что на сегодняшний день вся информация, которая при отправке почтовых отправлений, это регистрируемые, то есть ценные посылки бандеровали, ИМС отправление, отправление первого класса, заказная корреспонденция, можно просмотреть в режиме онлайн по порядку прохождения данного почтового отправления. На сайте Почты России имеет место такое быть. Я и год назад говорил, да, что на сегодняшний день пока Почта России как чемодан без ручки, поэтому не могут решить, в какую сторону. Значит, 1 марта у нас президенту должен быть положен на стол новый закон о почтовой связи, который предварительно посмотрев, ну, ничего не могу, без комментариев, без обсуждения. Уже смерть? Смерть хочет? Нет, не смерть. Там, значит, очень много новшеств. Как я понимаю, что логистические и сортировочные центры транспорт будут переданы. Ну, во всяком случае, первоначальный проект в том, что это будет акционировано, а почтамки на местах будут бюджетными организациями. Потому как нас бесконечно поборили хоранили. День берутся платежи, три дня не берутся. Пока страстей, когда приносят квитанции, люди не могут заплатить, он, конечно, есть. Я бы хотела знать, когда вы планируете все же заменить это оборудование. Это первое. И скажите, по договорам, которые вы заключили с предприятиями по платежа населения, должны квитанции разноситься? Не все. Население или нет? Не все, значит. Тогда какие? По Аполью скажу, значит. Мне тоже не нравится, когда у нас в отделении почтовой связи, значит, процент 50 лежит в отделении. А начинаешь, значит, с людьми разговаривать, говорить, что, уважаемые, а почему в почтовые ящики? Ну, первое, говорят, почтовые ящики у нас в подъездах не закрываются или сломанные. Поэтому люди просят, чтобы оставили это все в отделении почтовой связи, чтобы не потерял. Был опыт годичной давности, когда все-таки я заставил почтальонов, чтобы разнесли. Значит, у нас было порядка шести жалоб в том, что дети выбрали эти из почтовых ящиков квитанции и сожгли. По ЖКХ-20, в основном по электроэнергии жалоб, пожару было 7, погибшая 1, ДТП-10, пострадавший 6, погибшая 1. И жалобы населения по ЖКХ-6 жалоб. Проблема – это алкоголики на праздник. Все, все, все наши мировые забиты алкоголиками на память. Единственная значит, была проблема это по услуге, где была драка Дагестан с местными жителями, но не так это все выглядит, как говорилось, как пишется сейчас там в интернете. Мы, естественно, информацию в Восточном деле сейчас дадим. Вот. Ну, проводится проверка, там возбуждено одно уголовное дело по 112 статье в отношении лиц Кавказской национальности. В Котельском у нас прошел районный конкурс «Играй гармонь». Были представлены многие поселения, коллективы. Прошел на очень хорошем уровне. 22-го в Бангороде у нас состоялся офицерский бал с участием опять-таки военных частей, расположенных в Кингисепском районе. Большой спортивный выходные у нас в Бангороде проводился, проводилось перед Сталинградской области среди юношей. Приехал один из команд. И э, по итогам 6 спортсменов из Кингисепского района, Кингисепа и Вангорода, отдали на первенство СЗФО, которое пройдет в Череповце в ближайшее время. Наши спортсмены будут представлять Ленинградскую область. У нас уже все отчеты, проведенные в поселениях полиции. 1 марта итоговое наше совещание по итогам социально-экономического развития за 2012 год. Для начала Татьяна Маратовна, 15 лет. 15.00. И просьба обеспечить ярку тех, кого мы будем награждать за продуктивный и добросовестный труд 12 -го года.